各位国人同胞，大家好。今天中国在台湾周边进行实弹射击演习，这种刻意持续升高军事威胁，特别是在国际最繁忙的航道上进行危险的飞弹射击，这不只是对台湾，对于国际社会都是不负责任的做法。这不但破坏了台海的现状，侵犯了我们的主权。更造成印太区域的高度紧张，而海空运输的安全、国际贸易的正常运作都受到空前的威胁。我们严正要求中国理性自治。我要强调，我们不会升高冲突，不会挑起争端，但我们会坚定地捍卫主权和国家安全，坚守民主自由的防线。现在，国军已经加强战备。严密且及时的掌控周边所有的军事动态，我们也和各方的盟友密切联系，共同协力防堵区域的安全情势的升高。国安部门掌握全盘情势，并且和行政部门密切联系，全力维护航道安全顺畅，确保机场、港口运作如常，同时确保经济及金融市场的正常和稳定。政府团队。正沉着应变，请全体国人安心。我也要向国际社会表达，民主的台湾始终是负责任的国际议员。我们致力维护台海和平稳定的现状。我们冷静不造进，我们理性不挑衅，但我们也会坚定不退缩。我要在此呼吁国际社会支持民主台湾，共同遏制片面不理性的军事行动。台湾也会如同过往，和区域内的成员以及全球民主伙伴共同合作，维护台海及印太区域的和平稳定。我也要向国人同胞说，在未来几天，中国势必会密集进行讯息战，包括对台湾的公司部门进行治安侵扰，以及透过错假讯息造成我们的民心纷扰。对于治安的侵扰。我已经要求政府单位提高警戒，也呼吁民间企业提升应变。对于讯息战，尤其是对于来自中国方面的讯息，我要请所有的媒体朋友多加查证，不轻易引用，也请国人同胞提高警觉。我已经要求政府各单位及时提供各项正确资讯，请大家以政府发布的资讯为准，切勿传递。错假讯息。最后，我要感谢 G7 成员国以及许多国际重要友人对台海和区域和平稳定的支持，以及重申维护台海和平稳定的承诺。我要再次强调，台海和平是区域成员的共同责任。我们致力维持两岸现状，对建设性的对话也一向保持开放的态度。台湾从来不会被挑战所击倒。我希望全体国人团结一心，朝野政党团结一致，共同守护国土、守护主权、守护民主。谢谢大家。